బేసికలీ బేసికలీ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ఎస్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం మిమ్మల్ని అందరినీ ఉరుదరించడం కోసం మిమ్మల్ని అందరినీ అబ్బులు పరచడం కోసం కిరణ్ అబ్బవరం నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని అంటూ మన థియేటర్ వచ్చేస్తాడు సో అయ్యా కావాల్సి వెరీ బెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అయ్యో సినిమా అనగానే సినిమా రిలీజ్ అనగానే ఏదో ప్రమోషన్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రేక్షకులకి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండాలి సినిమా అంతా వెళ్ళాలంటే మన మన ప్రమోషన్స్ కూడా బాగా వెళ్ళాలన్నమాట సో అందులో భాగంగా మనం ఈ రోజు ఈ చిట్చాట్ పెట్టుకున్నాం సో ప్రతి ఒక్క చిట్చాట్ కి ఒక టైటిల్ పెట్టుకోవడం అనవాయి ప్రమోషన్స్ దీనికి కరువులో కుర్రాళ్ళు కరువులో కుర్రాళ్ళు కుర్రాళ్ళు పెట్టుకున్నాం కరువులో కుర్రాళ్ళు మాస్టర్ మీకు అర్థం అంత టైటిల్ కరువులో కరువులో కుర్రాలు టైటిల్ పేరు దానికి మీరు మ్యాచ్ అవుతున్నారా ఒకసారి అనుమతి కరువులో కుర్రాలు లూంగి కట్టుకొని తెల్ల దాడి పెట్టుకొని ముసలు పెట్టేసాను సో ఎప్పుడైనా ఈ గ్యాప్ లో ఎప్పుడైనా అర్థం చూసుకున్నప్పుడు అబ్బా చాలా కరువులో ఉన్నాను నేను అంటే చాలా సార్లు ఏమైందంటే బేసిక్ చిన్నప్పుడు అంతా ఊళ్ళో అంత చదువు అంతా లైఫ్ ఏమైందంటే తిరుపతికి వెళ్ళాడు స్కూల్ మొత్తం అంతా అప్పటి వరకు అసలు అమ్మాయిలు అన్నా ఇదన్నా చాలా దూరంగా ఊళ్ళో కదా ఉండేవాళ్ళు కదా అది బయటకి వెళ్తే అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మొత్తం ముప్పై మంది ఇటు సైడ్ ముప్పై మంది అటు సైడ్ ఉంటారు కో ఎడ్యుకేషన్ అనుకున్నాం వాటికి ఏం చేస్తే దరిద్రం అసలు అబ్బాయిలు ఎక్కడైతే అమ్మాయిలు ఎదుగుదలు కూడదు గురించి అడగ చూస్తే అడ అన్నా ఉంటాను మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీకి అందరూ జాయిన్ అవుతారు కదా అప్పుడు చూడడం తప్ప మళ్ళీ బ్రేక్ లో తెచ్చి చూడడం తప్ప దొరికేవాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ వరకు బా మొత్తం అంత ఇంట్రా మన లైఫ్ లో అసలు ఇంకా లిటరల్ గా ఎంత కరువు అంటే మా ఫ్రెండ్స్ మేము అందరూ కూర్చోడు అనుకుంటాం అలా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా మా పక్క నుంచి వెళ్ళినప్పుడు పర్ర పాటన చున్ని అలా తగిలినా కానీ అబ్బా ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఎలా ఉంటుంది నిజంగా మార్చుకుంటా ఆ రోజు ఈవినింగ్ పెద్ద డిస్కషన్ అప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటి మెగా వైట్ చాక్లెట్స్ కొంచెం అలా ఫీలింగ్ ఎలా వచ్చేదే ఈ రోజు నీకు గుర్తు తెలుసు సార్ అలా అమ్మాయి ఈ రోజు నా పక్క నుంచి నడుచుకుంటే వెళ్ళారు అమ్మాయి చున్ని నాకు తగిలింది అంటే వాడు ఆ రోజు బాగా అంత కరువులో ఉండదు నేను అడుగుతాను ఏంటంటే సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఆ కరువు తీరుతాయి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత బేసిక్ చెప్పాలి కరువు అంటే వేరే అనుకుంటారేమో సోలో అబ్బాయిగా అంటే కాలేజ్ డేస్ నుంచి ఓకే ఓకే ఇంకా హ్యాపీ బీటెక్ లైఫ్ ఆ కరువు నుంచి అలా కొంచెం బయటపడుతుంది సినిమా చూసినప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ అయిపోతుంది బాధ సంగా కరువు మాట్లాడు మా వర్గానికి అప్పుడే మేము బీటెక్ లో జాయిన్ అయ్యాం మమ్మల్ని అందరిని అలా కొల్ల కొట్టేసి ఏమై చేసే అసలు ఆ సినిమా చాలా రోజులు అలా గుర్తుండి కొంచెం నా కూడా మాస్టర్ అడుగుతున్నా మాస్టర్ అడుగుతా నాకే సో ఇప్పుడు మాస్టర్ మాస్టర్ ఇంత క్యాప్ ఇచ్చారంటే ఇది కుర్ర కాపీ కదా మీరు బాగా ఆ ఏజ్ కి అన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి కొంచెం టైం కావాలి మీరు చదువుకున్నప్పుడు చదువు చదువు నుంచి లేదు పుట్టి నుంచి చదువే కదా పుట్టి నుంచి కదులో పుట్టిన చెప్పలేకపోతున్నా 
నేను మీకు బాగా కావాల్సిన ఉన్నది కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అంటే అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి కామెడీ లవ్ యాక్షన్ అన్నిటి కంటే ఏంటంటే దీంట్లో ఏదైతే డిస్కస్ చేసిన ఒక పాయింట్ ఒక అమ్మాయి తాలూకు పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో జరిగింది మనం బ్రిటిష్ మన ఇంట్లో అయినా జరిగింది లేకపోతే మన బంధువుల్లో ఏదైనా జరిగింది ఆ టాపిక్ అయితే మనం అందరిలో వినిపిస్తాం ఎక్కడో చో ఆ అమ్మాయి ఇలా రా అమ్మాయి ఇలా రా అమ్మాయి ఇలా చెప్పి సమాజం దాని గురించి డిస్కస్ చేసే పాయింట్ అయితే ఈ సినిమాలు అందరికి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది మోర్ ఆఫ్ దట్ మీరు అందరూ ఉన్నారు అండ్ ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి గారు ఎవ్రీథింగ్ మనిషి అంటే నాకు అదే హ్యాపీగా అనిపించింది నేను మీరు దాకా పైన ఉన్న లాయర్ బాబా పాట ఏంటంటే మీరు ఒక మాట అయిపోయిన థియేటర్ సాంగ్ అంటే ఆ సౌండ్ ఇంకోటి ఉంటుంది కదా అది పైగా నేను ఆ సాంగ్ ఉంటుంది మాస్టర్ చెప్పారు అంటే ఇవి లాయర్ పాప అని లిరిక్ తో స్టార్ట్ అయింది కదా సో బయట యూత్ కానీ ఎవరైనా వాళ్ళ పాప ఏదైతే చేస్తుందో వాళ్ళు పాడుకుంటా ఉంటారు బాగా అప్పుడు వద్దు సో మీకు బాగా మీకు మాస్టర్ మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారు చాలా కూడా లాభం మీ కరువు గురించి చెప్పారు మీ కరువు గురించి చెప్పారు నా కరువు గురించి చెప్పారు సో మా డైరెక్టర్ గారి కరువు గురించి చెప్తారు మీకు తెలుసు ఆయన కరువు గురించి నాకు రెండు మూడు సార్లు తెలుసు కానీ ఆయన వదిలేసారు అండి ఆయన ఓకే ఈ సెక్టర్ మనం గుర్తు దుబాయ్ అనుకుంటే ఇంకా పాల్గొంటుంది డిస్కషన్ వదిలేసారు బేసిక్గా నేను చదువుపోయ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ దగ్గర నుంచి వర్క్ చేసేవాడు కదా అప్పుడు ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ ఉండేటప్పుడు కొంచెం మోవాట ఉందని నాకు చెప్పడు కానీ నేను ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో అది వినే వాడిని మామూలు కరువుడు అంటే బేసిక్ గా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఊరు నుంచి వచ్చిన ఒక్కరికి ఎక్కడో వచ్చాట కరువు అనేది ఏర్పడించు అది అందరి లైఫ్ లో ఉంటుంది చుట్టూ అమ్మాయిలు వస్తాం ఫస్ట్ లవ్ పంపించారు అదే అంటే అమ్మాయి పక్కన ఉంటే పంపిస్తారనే విషయం తెలుసుకోవడానికి రెండు మూడు ఏళ్ళు పడుతుంది ఊరు నుంచి వచ్చిన ఆ తర్వాత ఏదో ఏదో ఉంటది అబ్బాయి అబ్బాయి చుట్టూ అమ్మాయిలు ఉంటారు అమ్మాయి వాళ్ళ వాళ్ళ తప్పు జంగిలు వస్తూ ఉంటారు చూసి అప్పుడు ఆ ఫేస్ క్లోజ్ చేస్తే కరువుకి ది బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అక్కడ వెళ్తున్నాం చూపించి <laughs> 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 మీకు ఒక ఒక తల మీ మీ ఎంటైర్ ఫ్రెండ్స్ లో మీకు తెలిసి మీరు అనుకునే వ్యక్తి వాళ్ళు వీడైతే బాగా కరువులో ఉన్నారు రా నాకు ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ కరువు అంటే నా సుధీర సుధీర ఆన్ స్టేజ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ అంటే ఇంకా ఎనీ టీవీ షోస్ సుధీర్ గారు కొట్టేవాడు కరువులో కొట్టేది కదా మంచి ఒక ఆ ఇమేజ్ ఉంది కాబట్టి నేను కొట్టి అంటే చేయగలను మా స్క్రిప్ట్ లో ఓకే మాస్టర్ ఎవరు గుర్తొచ్చినాయా లేదు చెప్పండి దాచుకుంటారా చెప్పి వస్తే నీ బాబు చెప్పండి నేను జూనియర్స్ లాగా కూర్చుంటాను జూనియర్స్ లాగా మాస్టర్ ఏంటి మాస్టర్ జూనియర్స్ కూడా కావాలి అండి అవును మాస్టర్ ముందు డైలాగ్స్ అది 
నా టైం వస్తుంది ఎలా ఉన్నా అప్పటిదాకా మాస్టర్లో సరదాగా ఉన్నతను లాయర్ పాప కంపోజిషన్ అసలు రాగానే ఇలా ఉనుకు ఇలా మైక్ పట్టుందా ఎలబెట్టేది విశాఖ ప్రాక్టీస్ కూడా లేదు మాస్టర్ అదే విధంగా రమ్మని చెప్పి పెద్ద మాస్టర్ మాస్టర్లో బిహేవ్ చేస్తారన్నారా ఏమైంది మాస్టర్ సడన్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మామూలు అగ్రెసివ్గా ఉంది అసలు స్టెప్స్ ఏం చేయొచ్చు మాస్టర్ స్టాచ్యూ మాస్టర్ బ్యాంక్ మన మాస్టర్ మాట్లాడే మాస్టర్ మనం మాట్లాడదు నాకు మాస్టర్ అంటే నా పిల్లల్ని నా లైఫ్ స్టైల్ ఏంటంటే నా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు అని ఒకసారి మీరు చెప్పండి మాస్టర్ మీ నాకు చెప్పాడు చాలా బాగా అనిపించింది వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతాడు ఎలా మాస్టర్ చెప్పండి అవును అది నా నా ముందు నా పిల్లలు వచ్చి ఆడాలి పాడాలి అక్కడ అక్కడ కొంచెం హ్యాపీగా ఉంది ఈ బుక్ చదవాలి ఎలా పిల్లలు చెప్పి చూస్తే ఇది ఈ ఐస్ కింద రింగల్స్ అలా అలా ఉన్నారంటే నా కోపం వస్తుంది ఫ్రీగా ఉండాలి ఇది చదివి నేర్చుకునేది నాకు ఏమి లేదు చూసి నేర్చుకునేది చాలా నాకు అలాంటి అందరికీ అది ఇప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్ళి ఇది వచ్చి ఎవరు అబద్ధంగా రాగా తీసుకోవద్దు స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చింది నేను వచ్చి చాలా బ్యాడ్ థింగ్స్ తో నేర్చుకున్నా నా గురించి చెప్తున్నా అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నా అబ్బాయిలు నా అమ్మాయిలు పడతారా అని లేదు బట్ నాకు నాకు చెప్పి ఇప్పుడు కిరణ ప్రభావం చీరి చెప్పిన తర్వాత నేను నేర్చుకున్నాను చాలా విషయం చదివి నేను చదివి నేర్చుకోలేదు ఇదా నిజం అందుకోసం నా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు వచ్చి ఎలాగైనా రాసి పెట్టింది హ్యాపీగా ఉంటుంది నా ముందు ఈ చదువులో మార్నింగ్ లే తొందరగా లేదు స్కూల్కి వెళ్ళడమే నాకు నచ్చింది ఇరిటేషన్ నా లైఫ్లో స్కూల్ అంటే ఇరిటేషన్ అయితే ఇంట్లో పెట్టేసుకోండి అంటే మా సార్ ఏం చెప్తా అంటే మీ మీరు స్కూల్ స్టేర్ ఉన్నప్పుడు మీ చుట్టూ అన్న మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా బాగుంది సొసైటీ అప్పుడు ఇప్పుడు అలా లేదే సో వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు అంట సో వాళ్ళ స్కూల్ పెంచాలి ప్లీజ్ అలా టీచర్ తీసుకోలేదు నాకు కొంచెం భయమేనే ఏం కాదు మాస్టర్ అది హో కమింగ్ టు ద పాయింట్ సో ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు వెరీ హ్యాపీ అనుకుంటుంది మనం ఒక నాలుగు గంటలుగా ఇంట్లో మనం ఎలా అయితే ఎంజాయ్ చేసాము రాగానే మంచి ఫుడ్ కాసేపు అలా ఎంటర్టైన్మెంట్ అలా కాసేపు అలా ఒక తెలియని అనేమంటారు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఒక వైఫ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలాగే సినిమా షూటింగ్ అనేది మొత్తం అలా జరిగింది అండ్ వెరీ హ్యాపీ బోర్రామకృష్ణ గారు బ్యానర్ గారు ప్రొడక్షన్ అంటే ఫస్ట్ సినిమా ఇలా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ఫ్యామిలీలో ఆ ఏజ్ ఏజ్ అండ్ డిఫరెన్స్ లేకపోతే అందరూ వచ్చి థియేటర్లో ప్రాపర్గా ఎంటర్టైన్ అయ్యే సినిమా తీసాము అండ్ మీరు చూసుకున్నప్పుడైతే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సంచితంగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలనే తరువులో ఉన్నారు కామెడీ కావాలనే తరువులో ఉన్నారు మంచి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కావాలనే తరువులో ఉన్నారు కాబట్టి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తరువు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ తరువు తెచ్చుకోవడం కోసం తరువులో ఉన్నారు మీ కుర్రలు డెఫినెట్గా సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ వచ్చి మేము మీకు నిజంగా కావాల్సిన వాళ్ళని చెప్పి నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళని సినిమాతో డెఫినెట్ నేర్పించుకుంటాను అంతే కదా మీరు చెప్పదు తప్పకుండా అమ్మతోడు ఇంకేమంటే ఇంకేమంటే అంటే నిజమే కరువు కరువు అన్నారు కదా ఈ సినిమాలో ఇద్దరిని పెట్టారట సంజనాన్ ఖచ్చితంగా రేపు అంది ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళ క్యారెక్టరేషన్స్ కూడా బాగున్నాయి ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టరేషన్ అప్పుడు ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టరేషన్ అప్పుడు ఉంటుంది సో ఇద్దరు చాలా బాగా చేశారు వెరీ హ్యాపీ నేను సాంగ్ లో చూసినప్పుడు అనిపించింది అవును వేరే లెవెల్ 
ట్విస్టింగ్ మీరు అందరూ ట్విస్ట్ అయిపోతున్నారు సీరియస్ తీసుకోండి సో సాంగ్ లో చూసాను ఇద్దరిని మంచి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ చాలా బాగున్నారు మంచి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని బాగున్నాయి నిజంగా పెద్ద హీరోయిన్స్ అయ్యే కనిపిస్తుంది నిజంగా ఈ సినిమాతో డెఫినెట్ గా మంచి పేరు వస్తుంది సో వాట్ అబౌట్ మాస్టర్చువేషన్ మధ్యలో ఒక డీజే మధ్యలో రెండు ఇచ్చా గట్టిగా చాలా ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ థియేటర్ లో మంచి పోవాలండి సూపర్ అది ఏంటి తెలుసా ఓపెనింగ్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే హీరో ఇంట్రడక్షన్స్ దీంట్లో ఏంటంటే ఓపెనింగ్ ఐటమ్స్ అది సూపర్ ఐడియా థ్యాంక్ యూ మచ్ వెంటనే హీరో హీరో సాంగ్ వస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఒక మంచి ఐటమ్ సాంగ్ ఆ సాంగ్ కూడా వైరల్ అవుతుంది సూపర్ గా ఉంది ఆల్మోస్ట్ అందరూ అయిపోయారు మన డిఓపి గారు రాజ్ వెరీ అంటే ఈ సినిమాకి ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు ఈ సినిమా మేము ఇద్దరు చేసాం ఈ సినిమా పెట్టలేదు అన్న నా ఉద్దేశం అలా కాదు అంటే కమర్షియల్ సినిమా దొరికింది మీ ఇద్దరు మేమనుకున్నామంటే సెబాస్టర్ అనే ఒక ప్రయత్నం ఇద్దరు చేసాం విజువల్ గా కానీ తను తీసుకున్న ట్రీట్మెంట్ కానీ చాలా కొత్తగా మొత్తం అంతా ఉంది అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కమర్షియల్ సినిమా పెట్టిన దగ్గర మేము మనకి ఆ టోన్ లో మనం ఎంత బెస్ట్ చేయగలం మనం చేద్దాం ఇది టెక్నీషియన్ ఉంటుంది కదా ప్రాపర్ కమర్షియల్ సినిమా చేయడం తనకి దొరికింది అండ్ చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ పాటలు సూపర్ నైట్స్ లేదు మార్నింగ్ లేదు ఇంటి టైం వస్తుంది ఫస్ట్ అప్ ఉండే సెట్ లో ఫస్ట్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశాను బట్ అప్పుడు నాకు ఏది ఈ ఐటమ్ సాంగ్ స్పెషల్ సాంగ్ కాంటెక్ట్ అందరు అది ఆ సాంగ్ అప్పుడు వర్షం పడుతూ ఉంది పక్కన క్యాన్సిల్ అవుతూ ఉంది గ్యాప్ తీసుకుంటున్నాం మళ్ళీ బయటకు వస్తున్నారు మళ్ళీ సింగిల్ సింగిల్ బీజింగ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అప్పటికీ భయ్యాకి వేరే షూటింగ్ వచ్చారు కదా నాకు నిజంగా అర్థం అనిపించింది నిజంగా అప్రిషియేట్ చేసింది నిజంగా చెప్తున్నాను అంటే ఆ కర్ణి చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి నిద్ర లేదు నిద్ర లేకపోయినా ఆ సింగిల్ బీజింగ్లో ఆడాలంటే ఎనర్జీ ఉండాలి నుంచి నిద్ర ఉండాలి చాలా 